willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play The Witcher. Hier, in der letzten Folge haben wir hier noch ups, meditiert beim Herr Kalkstein. In der Hoffnung, dass jetzt unsere Rüstung fertig ist, geht's ab zum Schmied. Wir haben nochmal Punkte verteilt, sind inzwischen Charakterstufe 31. Also, wir haben wirklich, wirklich, wirklich viel erlebt. Die Elfen gehen schon wieder kämpfen. Das können die gerne machen, dann hat das alles nur ein Ende, ja, und dann greifen sie die Monster an, die da zum Kern und wie viel mal respawnen. <lacht> Tja, ist jetzt die Frage, ob das so schlau ist, wenn die immer wieder kommen, aber gut, wir holen jetzt hoffentlich unsere Rüstung ab. Wie kann ich euch helfen? <lacht> Keral steht schon wieder falsch rum. Ist die Rüstung bereit? Ja. Sie wird euch gute Dienste leisten. Danke. Uh. Habt Dank für die vielen Anderlinge, die ihr gerettet habt. Na, bitteschön. Danke. Lebt wohl. Oh, 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 die Rüstung. Die ist mega nice. Die Leder der Erke liegt da rum. Die kann man sowieso nicht mitnehmen. Wir haben nur noch eine Hauptquest, die jetzt übrig bleibt. Der finale Kampf gegen Azayavid. Aber wir haben die Rüstung. Rüstung plus 7%, Ausdauer plus 25% und Vitalitäts plus Ausdauerregeneration 5%. Vor allem Vitalitätsregeneration, das ist natürlich nice. Ja, das ist schon sehr, sehr schön. Ähm, wir können mal kurz noch bei ihm meditieren, wenn es geht. Und ein paar Schwalben herstellen, wenn wir das hoffentlich können. Das wäre noch ganz gut für einen Endkampf. Bindekraut. Oh. Muttergener Trank. Ja, gut, dann brauchen wir den mal. Katze braucht man nicht. Was haben wir noch? Vollmond erhöht die maximale Vitalität. Das ist auch nice. Waldkraut. Ähm, wo ist denn die Schwalbe? Ach, da. Wir haben nicht genügend Zutaten. Okay. Gut, dann eben nicht. Dann stehen wir wieder auf. Aber wir haben jetzt einiges an Tränken, die ganz nützlich sein könnten, so wie es aussieht. Auf jeden Fall geht es jetzt zurück in Richtung Endkampf. Mal schauen. Hier geht's raus. Und ja, jetzt geht es hier weiter. Mal schauen, was uns da noch so erwartet. Ich glaube falsch. So komme ich hier nicht weiter, glaube ich. Muss wieder hier außen rumlaufen. Ja, wie komme ich jetzt zu ihm? Ganz da außen rum. Ja, sieht so aus. Wie komme ich da durch? Ja. Gerald, hallo. Die Barrikade sieht genau aus wie die andere. Zwar genau gleich, aber ich komme nicht durch. Alles klar. Gut, da komme ich nicht durch. Die sieht doch nicht so aus, wie wenn ich da durch könnte. Aber hier sollte ich eigentlich durchkommen. Beton liegt auf eigentlich. Das Coole ist, dass wir jetzt... 65 Energie haben und davor hatten wir glaube ich 40 und 712 Gesundheit ist einfach nur mega cool aber jetzt es geht zum finalen Kampf, aber eben nur wenn wir da durchkommen danach da hinten müssen wir wir kommen hier aber nicht durch Nee, komm da nicht durch. Hä? Ach, wir können einfach hier oben rumlaufen, alles klar. Na gut. Ja? <lacht> Habe ich mich umsonst wieder abgeplagt. Habt ihr viel Arbeit? Könnte man sagen. Aber etwas fehlt. 
Ich habe vermutlich mehr Elfen und Salamandra getötet, als ihr Hühner gegessen habt. <lacht> ich fürchte, ich bin leicht gelangweilt. Ich brauche einen Tapetenwechsel. Eine Herausforderung. Wisst ihr, was ich meine? Hm. Ihr wisst, wo ihr mich findet. Lebt wohl. Tja, ich dachte, wir können den vielleicht animieren, uns irgendwie zu helfen, aber scheint nicht so. Hier geht's durch und wir nähern uns Asayavet und dem Ende. Die Frage ist, wie schnell das Ende dann tatsächlich hereinbricht. Vielleicht in diesem Part, vielleicht im nächsten, vielleicht kommt aber auch noch, noch mehr auf uns zu. Ich weiß es ja nicht, ich hätte auch ehrlich gesagt nicht wirklich was dagegen. Wir müssen jetzt darüber, Gruft der Striga, warum die immer noch farbig markiert ist als Questding, weiß ich nicht, weil die einzige Quest, die wir haben, führt uns zum alten Herrenhaus. Das ist nun mal hier unten. Also einmal komplett quer durch den Sumpf und dann auf eine Map, auf der wir glaube ich noch nicht waren, schätze ich zumindest. Beim alten Herrenhaus war ich zumindest bis jetzt Zumindest ist mir nicht bewusst, dass wir da schon mal waren. Die Viecher lasse ich einfach mal Viecher sein. Die können ruhig hier vor sich hin vegetieren. Ich habe eigentlich keinen Bock auf die. Wir bahnen uns unseren Weg voran. Die Ertrunken, wie gesagt, lassen uns ja eh in Ruhe. Wegen unserem Schutzband, das wir bekommen haben. Das ist sehr, sehr praktisch. Sonst müssten wir hier Tausende von Ertrunkenen wegkloppen. Kämen gar nicht voran. Geht's hier zum alten Herrenhaus? Ja, damit haben wir den Weg schon erledigt. Dürfen wir Karte wechseln? Ja, dürfen wir, wenn wir angegriffen werden. Das alte Herrenhaus. Die, also die Ladebildschirmgrafiken sind echt cool. Die mag ich jetzt schon. Das alte Herrenhaus wurde vor langer Zeit erbaut und diente den Herrschern Temeriens als Sitz, bis Prinzessin Ada, die Tochter von König Foltest und seiner Schwester, bei der Geburt starb und als blutrünstige Striege wieder zum Leben erwachte. Da der König seine Nachfahre nicht töten wollte, zogen er und sein Hofstand in die neu erbaute Burg um. Nach einiger Zeit wurde die Prinzessin von dem Fluch befreit, doch das Herrenhaus blieb leer und verfiel mit der Zeit. Alles deutet darauf hin, dass der längst vergessene Ort zu einem exzellenten Versteck und einer Operationsbasis für die Salamandra wurde. Und die wollen wir jetzt zerschlagen. Ach, der Herr de Wett ist hier. Was ist euer Begehr, Hexer? Lasst mich durch, de Wett. Ihr seht schrecklich aus. Als hättet ihr die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Ich bin müde, Graf. Lasst ihr mich vorbei? Mein lieber Gerald. Ich habe die Nacht mit einer Striege verbracht. Daher ist meine Geduld erschöpft. Mit einer Striege? Wie ist es ausgegangen? Habt ihr sie getötet? Sie stellt kein Problem mehr dar. Ich fand jedoch Hinweise auf einen Verräter, im Gefolge der Prinzessin. Habt ihr eine Ahnung, wer es ist? Noch nicht. Aber es ist nur eine Frage der Zeit. Ich habe ein nützliches Tagebuch gefunden. Außerdem kennt Triss Merigold einige hilfreiche Zauber. Ihr solltet mir Ostrids Tagebuch geben. Der Großmeister beherrscht die Magie besser als diese Hexe Merigold. Ich habe nie erwähnt, wessen Tagebuch. Aber zum Teufel damit. Hexer, schließt mhm. euch mir an. Verbündet euch mit den Herren einer neuen Weltordnung. Mit mir, Roderick de Wett, dem zukünftigen Vizekönig von Temerien. Für wen arbeitet ihr, de Wett? Ich hatte angenommen, ihr hättet das schon herausgefunden. Ich arbeite mit den Salamandra. Vorläufig. Na toll. Ihr denkt, ihr könnt sie reinlegen. Sie sind nur Mittel zum Zweck. Schließt euch mir an. Ihr seid armselig. Nein, das seid ihr, Mutant. Ich bot euch die Möglichkeit, Macht zu kosten. Ihr habt euch dagegen entschieden. Also werdet ihr wie ein Hund sterben. Das bleibt abzuwarten. Na toll. Und alle kommen hierher. Ja, meine Freunde. Dann viel Spaß mit uns. Neuen Schwert. Und unserer neuen Rüstung. Das 
das bringt euch ganz viel Spaß ein, kann ich euch versprechen. Ah, du wirst Attach Attaché, der hat auch noch einen Attaché. Hm. Gehabt, ich verbessere mich. Und jetzt ist er dran, unser feiner Herr Graf. Dem sein Gefolge schon ins Gras gebissen hat. Und er ernsthaft meint, wir schließen uns in Salamander an. Das kann er aber sowas von knicken. Und tschüss. Tja. Der Weg ist frei. Ich kann jetzt zum alten Herrenhaus, dem Geheimstützpunkt der Salamander. Wenn er meint, er kann sich hier in den Weg stellen mit vier lausigen Leuten. Also bitte, wie erbärmlich ist das denn? Unglaublich. Können wir... Ach, altes Herrenhaus ist Volltest im Herrenhaus. Zumindest zeigt der Weg dahin. Naja, könnte ja sein. Damit geht die Quest also auch in die nächste Runde. Das Herrenhaus-Quest führt uns auch dahin. Da geht also vermutlich alles zu Ende. Tja, das waren die Leute hier. So, gucken hier mal um. Sumpfig ist hier. Stören tut mich das nicht sonderlich. Und Puff. Weg ist schon. Ganz easy. <lacht> Ach nee, wollte ja neues schon wieder. Auf die habe ich jetzt ehrlich gesagt. Ich speichere mal kurz. Warte mal, ich zieh mich mal kurz zurück. So, dass ich mal kurz speichern kann. So, dann speichern wir mal. Und wenn es dann schief geht, dann ist auch egal, wie wir gespeichert haben. Und dann kann ich mal ein bisschen loswerden. <lacht> Was ein Kampf ist Lust, aber mal ganz ehrlich, das ist noch der Devet ist doch so doof sich gegen den Hexer hinzustellen und zu meinen, da schließt sich ihm an freiwillig ja klar rum. Und ich gebe alle nur einen Erfahrungspunkt. Klar, die kämpfen ja auch nicht. So, danke für die ja Neues. Ah ja, halt euch euch. Dauer bringt euch das auch nichts. Er haut schon ab, aber er wird nicht weit kommen. Und doch, er haut ganz ab. Ja gut, dann lasse ich ihn mal. Alles voll mit Monstern hier, aber um ganz ehrlich zu sein, stört mich nicht sonderlich. Ich schaue mich jetzt erstmal um in Ruhe, so weit es eben in Ruhe geht hier auf der... Map, wo alles voll ist mit Monstern. Aber man muss ja auch mal die Karte und das Kartendesign würdigen. Nicht einfach nur so hier irgendwas machen. Ach, ich laufe jetzt schon hoch zum Haus. Abgebrannte Siedlung. Okay, die gucken wir uns natürlich als erstes an. Ach. Freila mutiert und Asayavet. Was macht er denn hier? Und warum ist nicht im Herrenhaus? Tja, da müssen wir mal kurz speichern. Ähm. Was macht er denn hier unten? Seid gegrüßt, Gerald. Habt ihr Reila getroffen? Eine einzigartige Verwandlung gab ihr das Geschenk des Lebens. Gerald. Na toll. Eine einzigartige Verwandlung? Das Geschenk des Lebens? Diesen versklavten Haufen Blut und Muskeln nennt ihr lebendig? Besser als lebendig. Perfekt. Das findet ihr noch früh genug heraus. Das war euer Experiment? Ihr seid jämmerlich. Weiler Liebes, du duldest doch nicht, dass dieser Bastard deinen Gebieter beleidigt. Gerald. Ah, jetzt erklärt es, warum... Oh. Ich aber nicht mehr, was du hier machst. Na, 
ich habe sie gelernt, aber konnte sie nicht, nicht töten, weil... Ähm... Alles klar. Die ist, äh, mega stark. Ich mache nicht wirklich Schaden bei der, sondern nur die bei mir. Aber so funktioniert das ganz gut, scheint mir. <lacht> ja, ähm, <lacht> wenn man einfach keine Chance hat im Kampf, im Schwertkampf, dann nimmt man einfach Art, betäumt den Gegner, sticht ihm das Schwert in den Kopf und dann ist gut gelaufen, ne? Eieiei, <lacht> ganz schön, ganz schön grausam, maskierter Krieger, Hundemutant. Aha, wir kriegen noch mehr Besuch. Wir schauen jetzt erstmal. Oh, wir haben jetzt drei Schnellausrüstplätze hier oben. Oh, und ein zweites Kurzwaffenfach. Und wir haben gar kein Dolch dabei. Nicht so tragisch. Ähm, was ich machen wollte, ist eigentlich mal unsere Tränke ausrüsten. In den Schnellzugriff rein. Vollmond. Kohlemark. Unbekannter Trank. Weißer Honig. Ja, das ist schon mal nichts. Noch einen unbekannten Trank, was der bringt, <lacht> weiß ich dann auch nicht. Aber wir tun. Na, warte mal. Nehmen wir noch die Bomben hier in den Schnellzugriff rein. Tja, und wir werden uns wohl erst durch die da vorne durchprügeln müssen. Da hat es eine Feuerstelle. Ich kann aber im Moment nicht meditieren. Gespeichert habe ich. Wir werden es wahrscheinlich nicht überleben, wenn ich jetzt da einfach so reinrenne. Aber mal schauen. Das Problem ist, dass das jetzt Mensch und Monster ist, sodass ich jetzt erstmal auf Silberschwert wechseln muss, bevor ich den da effektiv angreifen kann. Aber hat funktioniert. Finde ich gut. So, dann würde ich sagen, wenn uns sonst niemand behelligt, nur das Feuer an. Und Moment. Gerald, steh mal ganz kurz nochmal auf, bitte. So. Trinken dann kurz Golemark. Dann können wir nämlich die Intelligenz Ausbaustufe nutzen. Dann ganz kurz das da umlegen, dass die übereinander sind. Dann können wir noch den unbekannten Drang von mir mit rein tun in Schnellzugriff und dann meditieren wir nochmal. Dann können wir jetzt nämlich die Ausbaustufe irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht wo die ist, Intelligenz heißt. Können wir irgendwas bauen? Ach, hier oben wahrscheinlich, dass jetzt hier noch zwei weitere Goldtalente aufgetaucht sind. Ne, das ist bei allen so. Ähm, Tja, weiß nicht. Auf jeden Fall mal den Trank getrunken. Können wir jetzt noch irgendwas herstellen, was uns hilft? Uns fehlt eine Zutat für die Schwalbe. Können wir leider nicht machen. Gibt vollkommene Immunität gegen Lähmung und Niederschlag. Oh. Oh, das ist nice. Oh, da konnten wir sogar vier Stück machen. Na gut, dann habe ich dann absolut nichts dagegen. Wir meditieren mal auch, bis die Sonne wieder aufgeht, dass wir noch den Tag vor uns haben. Dann haben wir volles Leben, volle Ausdauer und ein paar gute Tränke. Und dann müssen wir kurz noch den unbekannten Trank austauschen gegen Weide. Hier mal durchsortieren. Und dann aufstehen und speichern. Aha. Mein Freund. Wer hätte denn das Recht? Ohne Schwert auch noch. Du bist dumm. Wer hat kein Schwert in der Hand? Pfeife. Hatte frisch meditiert, du Arsch. Mann. Das meinst du wohl, warum ich meditiere, dass ich volles Leben habe? Da brauchst du mich nicht angreifen. Na gut. Wir haben das hier oben soweit 
für uns erobert und es geht weiter immer näher in Richtung Ende. Wir sind ziemlich gut ausgerüstet, sind ziemlich stark. Und da müssen wir jetzt dann erst die Menschen wegkloppen und dann die Tiere, die mutierten Hunde. Aber warum die immer ihre Schwerter fallen lassen, weiß ich nicht. Das ist an sich ziemlich dumm oder das ist ein entwaffneter Effekt von mir. Dann hätte ich da auch nichts dagegen. Oh, Magier, den soll ich als erstes wegräumen eigentlich. Oh, ich hab dich nie noch. Ich die Magier machen muss, dann beschwört er mich nicht fried und dann wird es schwierig. Jetzt wäre der Kampf hier ganz gut. Und tschüss, dann das normale Schwert für den Kampf gegen Menschen. Und dann ist die Frage, wird das noch überleben gegen den Magier? Ja, tun wir. Ziemlich knapp, aber wir haben es überlebt. Ich trinke mal ein, volle, volle Immunität gegen, gegen Lärmen und Niederschlag. Und beschleunigt Regeneration der Vitalität. Das ist natürlich auch nice, wenn das noch ein Nebeneffekt ist. Erhöht die maximale Vitalität beträchtlich, das können wir auch mal trinken. Oh, auf gut Deutsch verdoppelt die sogar. Das ist natürlich nice. Jetzt haben wir allerdings eine ziemlich hohe Toxizität geht aber noch okay ja da hat es noch einen Magier wir haben ja gespeichert ich kann es probieren aber wahrscheinlich wird es ziemlich schief gehen da ist die nächste Feuerstelle wo wir dann meditieren können hätte ich mir den einen Trank aufheben können aber gut das weiß man ja vorhin eigentlich nicht. Magier im Nahkampf ist normalerweise nicht so das Problem. Das einzige Problem, das dann auftritt, ist ein beschworener Ifri oder noch mehr andere Gegner, die dann tödlich sind. Alter, sind hier viele unterwegs. Na gut. Aber wir haben ja gespeichert und wir laden nochmal. Arg lang kann das Spiel nicht mehr dauern. Aber gut. <lacht> ja. Das Problem ist, wir können so gegen die nicht kämpfen, wenn wir so wenig Leben haben. Das funktioniert nicht. Jetzt haben wir einen Dolch. Das ist schon mal nicht schlecht, aber eine Schwalbe wäre jetzt echt cool. Und irgendwas zum Essen, was wir fratzen können. Dass das Leben ein bisschen schneller klettert. lassen sich die Essenseffekte nicht stacken, weil sonst kann ich da ganz schnell das Leben wieder hochbringen. Allerdings, ja, wie gesagt, das bringt so nichts. Da brauchen wir ein bisschen Geduld, weil anders überleben wir da oben nicht. Weil sobald ich den Magier angreife, ähm, kommen dann die Mutanten und das überlebe ich dann nicht. Mal probieren den zu, den zu locken. Das hat funktioniert. Okay, der Ifrit ist da, aber das ist nicht so das Problem. Weil so stark ist er jetzt nicht. Damit hätten wir den Magier nämlich, nämlich schon mal weg. Und in der Zeit noch ein bisschen weiter das Leben regeneriert. Also 
besseren Speicherstand wie vorher als Ausgangslage. Allerdings ist die Frage, ob wir an die Feuerstelle hinkommen, bevor wir angegriffen werden oder nicht. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Okay, wir kommen hin. Das ist natürlich positiv. Wir verlieren leider die Trankeffekte. Das ist aber nicht so tragisch. Dafür volles Leben. Besser 700 Leben als potenziell 1400, aber nur mit 150 oder 200 Leben gefüllt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Gute Stack-Effekte, was den Puppenkampf hier angeht. Aber oh, Gerald, er holt mal wieder. Gerald, hallo. Greif mal an. Danke. Ich bin natürlich mega bei so einer großen Gruppe. Da macht der Gruppenkampf viel Schaden bis zum Abwinken. Und ich die in so eine Gruppe rein, ist auch nicht schlecht. Das ist Kevin. Sieht fast so aus. Das finde ich natürlich cool, wenn Kevin hier wäre. So, der ist tot. Das ist auch nicht schlecht. Ich habe da noch was für dich. Ein Äscherungseffekt ist auch nice. Ja. Seid das gegrüßt, Jevin. Weißer Wolf. Doch. Jevin. Es ist Jevin. Schön, euch zu sehen. Ich kam so schnell ich konnte. Gerade noch rechtzeitig. Wolf. Tja, und ich würde sagen, wir machen hier mal einen kleinen Cut, weil sonst wird die Folge so lang und die nächste eventuell zu kurz, wenn da nur noch der Endkampf ansteht. Ähm, wie gesagt, ja, eventuell ist im nächsten Part schon vorbei. Vielleicht kommt aber noch ein langer Epilog, der uns nochmal ein, zwei Parts schenkt. Auf jeden Fall würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao, Leute.